செவன் பிளஸ் ஒன் ஏஜி ஷிப்ட் இருங்க பாக்கிறதுக்கு ஃபேன் அட்டாக் லைக் பேட்டர்ல இருக்கும் இப்ப ஷிப்ட்ருடைய மெயின் சேஸ் அசம்பிளி பாக்கலாம் இப்ப ஷிப்ட்ருடைய நாம கரெக்டா ஸ்டேட்டா பிளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த நெட்டை நம்ம கரெக்டா டைட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய ஷிப்டர் எப்படி அசம்பிள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாத்துட்டோம் நினைக்கிறேன் அந்த ஒவ்வொரு கேர் பொசிஷனுக்கும் உண்டான கரெக்டான சுவிச் எப்படி பிரஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க இதுல பாக்க முடியும் தச்சால் கைஸ் நம்ம ஒயரிங் டயக்ராம் பினிஷ் ஆயிடுச்சு நம்ம பார்த்த ஏரம் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வெரிஃபை ஆயிடுச்சு ப்ரோக்ராம்ல எந்த ஒரு தப்பும் இல்ல ஓகே ரிவர்ஸ் கேர் நம்ம புட்டாங்க பாத்தீங்கன்னா பட்டன் ஒன் வந்து க்ளோ ஆகுது இது ரிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு ஒன் அதர் டிஐஓஐ சீரியஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹெச் ஷிஃப்டர் எப்படி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் நம்ம ஹெச் ஷிஃப்டர் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஹெச் ஷிஃப்டருங்க பார்க்கறதுக்கு ஃபேன் அட்டாக் லைக் பேட்டர்னில் இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோவில் இந்த ஹெச் ஷிஃப்டரை எப்படி நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு பார்ட் டைமென்ஷனும் என்ன அசம்பிள் எப்படி பண்ணுறது ஒர்க்கிங் எப்படி ஆகுறது ஒயரிங் எப்படி கொடுக்குது எல்லாமே நம்ம அனிமேஷனில் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்கள் வீடியோவில் போகலாம் கைஸ் நம்ம ஷிஃப்ட் செய்யறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டங்குலர் பாக்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ரெக்டங்குலர் பாக்ஸில் தான் நம்ம ஹெச் ஷிஃப்டருடைய அந்த பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ரெக்டங்குலர் பாக்ஸ் அசம்பிளி தான் இப்போ இந்த பாக்ஸ் அசம்பிளி யூஸ் பண்ண எல்லா பார்ட்டுடைய டைமென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்ட் டயக்ராமும் மேக் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பார்ட் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிமேஷன் முடிஞ்சவனே உங்களுக்கு ஒரு டூ செகண்ட்ஸுக்கு ஷோ ஆகும் அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த அட்டினோ கோடை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்காக டிரைவ் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஒரு ரேர் ஃபைல் அந்த ரேர் ஃபைல்லே வந்து டயக்ராம்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம பில்டுக்கு யூஸ் பண்ண எல்லா பார்ட்டோடைய டைமென்ஷனும் அந்த டயக்ராமும் அந்த ஃபோல்டரில் இருக்கும் நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்டோடைய மெயின் சேர்ஸ் அசம்பிளி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மெயின் சேர்ஸோடைய பார்ட் நம்மளுக்கு தேவை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு சர்க்குலர் குரூப் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த மூணு பொசிஷன் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் பொசிஷன் அண்ட் ஆட் நம்பர்டு கேர் பொசிஷன் ஈவன் நம்பர் கேர் பொசிஷன் இந்த பார்ட்டோட டைமென்ஷன் வந்து இப்போது ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகும் அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கைஸ் இப்போ ஸ்லைடர் அசம்பிளி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடர் அசம்பிளியில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஸ்லைடர் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் இந்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் சர்க்குலர் ஹோல் போட்டிருக்கேன் சர்க்குலர் பீஸும் அதில் இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ டாப் டு பாட்டம் த்ரூ அவுட் த ஓல் வந்து ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஸ்லைட் மூமெண்ட்டுக்கு இதில் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பால் பேரிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பார்ட் டைமென்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ராட் அசம்பிள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய பா பார்ட் டைமென்ஷன் டயக்ராம் காமிச்சிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கேம்ப் பார்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஃப்ரம் பாட்டமில் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த கேம்ப் பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி உள்ள க்ளூ பண்ணியாச்சு ஃப்ரம் பாட்டம் இது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்து இருக்க மாதிரி வச்சு பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் பொசிஷன் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு நெட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணி அதை அந்த பொசிஷன்லேயே டைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சர்க்குலர் ஸ்லீவ் ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ராட் அசம்பிளி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஷிஃப்டுடைய மெயின் சேர்ஸ் அசம்பிளி பார்க்கலாம் ஓகே இந்த அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா ராட் அசம்பிளி பார்ட்டை வந்து கரெக்டாக நம்ம சேஸில் பொசிஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்லைட்ரு பீஸையும் கரெக்டாக சேஸில் வந்து மியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு பொசிஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு வாஷர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு வாஷர் வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ப்ரிங்கோடைய டாப் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நெட் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு குறிப்பிட்ட டென்ஷனுக்கு டைட் பண்ணிக்கலாம் நியூட்ரல் பொசிஷன்லேயே லைட்டாக நம்ம டைட் பொசிஷனில் இருக்கணும் இப்போ இன்னொரு நெட்டை நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஷிஃப்டுடைய நாம கரெக்டாக ஸ்டேட்டாக பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த நெட்டை நம்ம கரெக்டாக டைட் பண்ணிக்கலாம் தட் சிட் காய்ஸ் இப்போ நம்ம ஷிஃப்டுடைய மெயின் சேர்ஸ் அசம்பிளி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு காய்ஸ் இப்போ சுவிச்சு செட் அசம்பிளி பார்க்கலாம் சுவிச்சு செட் அசம்பிளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு சைடுக்கு ரெண்டு சுவிச்சு செட் அசம்பிளி தேவைப்படுது அது ரெண்டுடைய டை
இப்போ நம்மக்கிட்ட ஷீட் மெட்டல் பார்ட் இருக்குது சுவிட்சு செட் இருக்குது மெயின் ஷிஃப்டர் சேஸ் அசம்பிளி இருக்குது பாக்ஸ் அசம்பிளியும் இருக்குது இப்போ மெயின் ஷிஃப்டர் எப்படி அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் கைஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து மெயின் அசம்பிளி இந்த மெயின் அசம்பிளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் அசம்பிளி நம்ம கரெக்டாக நம்ம பொசிஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ மூணு சுவிட்சு இருக்க சுவிட்சு செட்டை கரெக்டாக நம்ம ஷிஃப்டர் பேட்டர்னில் பொசிஷன் பண்ணி நம்ம க்ளூ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சு சுவிட்ச் இருக்க அந்த சுவிட்சு செட்டையும் கரெக்டாக பொசிஷன் பண்ணி க்ளூ பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே இருக்க ஷீட் மெட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிராக்கெட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் ஷிஃப்டர் சேஸ் அசம்பிளி வந்து இதில் தான் பின் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ மெயின் ஷிஃப்டர் சேஸ் அசம்பிளி கரெக்டாக அந்த பிராக்கெட்டில் நம்ம ஓரியன் பண்ணி நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ மேலே இருக்க ஷீட் மெட்டல் அசம்பிளி கரெக்டாக பாக்ஸ் அசம்பிளியில் ஓரியன் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் இட் கைஸ் நம்மளுடைய ஷிஃப்டர் எப்படி அசம்பிள் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் இப்போ நம்ம ஷிஃப்டர் அசம்பிளி ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போ நான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வியூ காமிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து டாப் வியூ சைடு வியூ ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் ஐசோமெட்ரிக் வியூ கைஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஷிஃப்ட் ஒர்க்கிங் அனிமேஷன் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கியர் பொசிஷனுக்கும் கரெக்டான அந்த சுவிட்சு எப்படி ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் பார்க்க முடியும் இது டாப் வியூ அப்படின்றதால ஒரு சில சுவிட்ச் தான் உங்களால் பார்க்க முடியுது இப்போ நான் பாட்டம் வியூ காமிக்க போகிறேன் பாட்டம் வியூவில் உங்களுக்கு எல்லா சுவிட்சும் எப்படி ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னு உங்களால் பார்க்க முடியும் கைஸ் இது பாட்டம் வியூ நம்ம ரிவர்ஸ் கியர்லேருந்து செவன்த் கியர் வரைக்கும் எல்லா கியர் பொசிஷனையும் நம்ம போட்டிருக்கோம் அந்த ஒவ்வொரு கியர் பொசிஷனுக்கும் உண்டான கரெக்டான சுவிட்சு எப்படி ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பாக்ஸ் அசம்பிளியும் ஷீட் மெட்டலையும் ஹைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து எல்லா சுவிட்சுமே எப்படி ப்ரெஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியராக உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ பாட்டம் வியூ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் கியர் இருக்குது ரிவர்ஸ் கியர் போட்டோம் இப்போ ஃபஸ்ட் கியர் போட போகிறோம் இப்போ செகண்ட் கியர் இப்போ தேர்ட் கியர் ஃபோர்த் ஒன் ஃபிஃப்த் கியர் சிக்ஸ்த் கியர் அண்ட் செவன்த் கியர் கேஸ் இப்போ நீங்கள் சைடு வியூ பார்த்துட்டுருக்கீங்க இந்த சைடு வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கியர் பொசிஷன்லேயும் நம்மளுக்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்குடைய ஹெல்ப்ஃபுல்லையுமா அந்த ஸ்லைட்ரு மூமெண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறது தெரியும் ஸ்ப்ரிங்கு கம்ப்ரஷன் அண்டு எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் தான் நினைக்கிறேன் இந்த சைடு வியூவில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்க ஐசோ ஐசோமெட்ரிக் வியூ ஈச் சுவிட்ச் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்ற பொசிஷனும் உங்களால் பார்க்க முடியும் அதே டைமு ஸ்ப்ரிங்கோடைய ஃபங்க்ஷனும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸ்லைடர் எப்படி ஏறி இறங்குது அப்படின்றது ஒவ்வொரு கியர் பொசிஷனும் உங்களால் பார்க்க முடியும் அவ்வளோதாங்க கைஸ் நம்மளுடைய ஷிஃப்டோடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலாக நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த அனிமேஷன்லாம் கவர் ஆகாத ஒரு சில விஷயம் நம்ம நம்ம ஷிஃப்டில் பண்ணிடுவோம் அது என்னென்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன் கேஸ் இப்போ நம்ம டிஐஒய் செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஏச்சு ஷிஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ரெண்டு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோ ட்ரக் சிமிலேட்டர் அண்ட் அமெரிக்கன் ட்ரக் சிமிலேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மோர் தென் சிக்ஸ் கியர் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டுவெல் கியர் எயிட்டீன் கியர் பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டாகல் சுவிட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிடிடி டாகல் சுவிட் மூணு பொசிஷன் இருக்குது சென்ட்ரல் பொசிஷன் வந்து ஆஃப் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பொசிஷனுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு சுவிட்ச் மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குது ஓகே இது இல்லாமல் இன்னொரு மாடிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த எச்சு ஷிஃப்டில் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் பொசிஷனில் இந்த எச்சு ஷிஃப்டர் ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக கீழே ஒரு ரப்பர் பேண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சைடும் இந்த பக்கம் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் அந்த பக்கம் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் ரெண்டு ரப்பர் பேண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரல் பொசிஷனை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது கேஸ் இப்போ நான் ஒரு கியர் பொசிஷனில் வச்சிடுறேன் வச்சுட்டு நம்ம நியூட்ரல் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு அட்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிவர்ஸ் கியர் பொசிஷனில் வச்சுட்டேன் இப்போ நான் நியூட்ரல் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக நம்ம தள்ளி விட்டாலே போதும் அது வந்து எப்படி கரெக்டாக
இந்த சுவிட்சோட ஒன் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அனதர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான அர்த்தம் கொடுத்துருக்காங்க என்சி என்ஓ காமன் சொல்லிட்டு என்சினா நார்மலி க்ளோஸ்டு என்ஓனா நார்மலி ஓப்பன் சி ஃபார் காமன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த ரெண்டு விதமான கனெக்ஷனுக்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேட்டரி எடுத்துக்கலாம் அந்த சுவிட்சில் ரெண்டு கனெக்ஷனுக்கும் அந்த லைட்டை கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே பேட்டரியோட ப்ளஸ் தூக்கி நம்ம காமனில் கொடுத்தாச்சு நார்மலி க்ளோஸ்டு கனெக்ஷன்லேருந்து அவுட் புட் எடுத்து நம்ம வந்து லைட்டுக்கு உள்ள ப்ளஸ் பாயிண்டில் கொடுத்தாச்சு இப்போ பேட்டரியோட நெகட்டிவ் தன்மையில் எத்தமாரி நம்ம லைட்டோட மைனஸில் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லைட்டு க்ளோ ஆகுது இப்போ சுவிட்சு ப்ரெஸ் பண்ணலை இப்போ சுவிட்சு ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது லைட்டு ஆஃப் ஆகிடுது ஓகே நார்மலி க்ளோஸ்டு கனெக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சு ஆக்சுவேட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்மளுக்கு நார்மலி ஓ க்ளோஸ்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு லைட் எரியுது இப்போது ஆஃப் ஆகிடுது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஓகே இப்போ நம்ம நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கலாம் இப்போ காமன் போர்ட்டில் பேட்ரி கனெக்ஷனோட ப்ளஸ் கொடுத்தாச்சு நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸில் கொடுத்து பார்க்குறோம் இப்போ லைட்டு க்ளோ ஆகலை இப்போ சுவிட்ச் ஐடியல் பொசிஷனில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ சுவிட்சை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லைட் க்ளோ ஆகுது இது டேரக்ட் சுவிட் மாதிரி ஒர்க் ஆகுது ஓகே இப்போ நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷனில் நம்ம டேரக்ட் சுவிட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நார்மலி க்ளோஸர் கனெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம லிமிட் சுவிட்ச் ரிவர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இப்போ நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நம்ம பில்டு வந்து என்ன மாதிரி சுவிட்ச் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி க்ளோஸ்டு கனெக்ஷன் கிடையாது நம்மளுக்கு சுவிட்ச் ஐடியில் இருக்கும்போது லைட்டு ஆஃபில் இருக்கணும் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஆஃப் கான்டாக்டில் இருக்கக்கூடாது சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணும் போது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கான்டாக்ட் ஆகணும் அப்போனா நம்மளுக்கு நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷன் தான் தேவை அதனால தான் நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம நார்மலி ஓப்பன் கனெக்ஷனில் இந்த மைக்ரோ சுவிட்சை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் கைஸ் ஐஸ் நம்ம எச்சி ஷிஃப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பொசிஷன் எஸ்பிடி டிடாகல் சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதில் இருக்க த்ரீ பொசிஷனும் பார்த்திங்கன்னா சென்டர் வந்து ஆஃப் பொசிஷன் அது இல்லாமல் ரெண்டு பக்கமும் நம்மளுக்கு ஆன் பொசிஷன் கிடைக்குது ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற கியர் ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதால நம்மளுக்கு எட்டு மைக்ரோ சுவிட்ச் தேவைப்படுது அந்த எட்டு மைக்ரோ சுவிட்சையும் நம்ம கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷிஃப்ட் பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரி நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டாகல் சுவிட்சை நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டிலோனியோட ப்ரோ மைக்ரோ அப்படிங்கிறதால அதையும் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கிரவுண்ட் போர்ட்டை தூக்கிட்டு போயிட்டு எல்லா மைக்ரோ சுவிட்ச் அண்ட் டாகல் சுவிட்சில் இருக்க காமன் போர்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ பின் டூவை வந்து ரிவர்ஸ் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் த்ரீயை வந்து ஃபஸ்ட் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் ஃபோர் வந்து செகண்ட் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் ஃபைவ் வந்து தேர்ட் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் சிக்ஸ் வந்து ஃபோர்த் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கியர் கொடுத்துக்கலாம் பின் எயிட்டை வந்து சிக்ஸ்த் கியர் கொடுத்துக்கிறேன் பின் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் கியர் கொடுத்துக்கிட்டேன் அது இல்லாமல் டென் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து நம்ம டாக்ஸ் வச்சு கொடுத்துக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் கைஸ் நம்ம ஒயரிங் டயக்ராம் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஓகே கைஸ் இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மூணு ஃபைல் லிங்க் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு லிங்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரினோ ஐடிஇ ப்ரோக்ராம் இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராம் மூலயமா தான் நம்ம வந்து அட்ரினோ கோடை வந்து நம்ம அட்ரினோ போர்டுக்கு அப்லோட் பண்ண முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிப்போம் காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு நான் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் இருக்கும் அதனோட ஓம் பேஜ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினோ ஹைடி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதில் நீங்கள் வந்து என்ன ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஓஎஸ் கேற்ற மாதிரி நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கேன் நான் வந்து விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணுறேன் விண்டோஸ் செவன் அண்ட் நியூஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருக்குது இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் அட்ரினோ ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் பாப்பப் ஆகும் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி டவுன்லோட்
ஓகே இப்போ நான் அடுத்து லாஸ்ட் லிங்க்கு அதாவது நம்ம அடிந்த கோடு அதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் லிங்க் வந்து ட்ரைவ் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் வந்து விசிபிள் ஆல் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஷேரிங் வந்து ஆல் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது காப்பி பண்ணிக்கோங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் செவன் ஸ்பீட் அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோல்டர் இருக்கும் இது ரெண்டு ஃபோல்டர் சேர்ந்து ஒரு ரேர் ஃபைலாக இருக்கும் இந்த ரேர் ஃபைல் நீங்கள் ரொம்ப பண்ணிங்க இது ஆக்சுவலாக பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடக்டட் இருக்குது ஓகே சேவ் லொக்கேஷன் கேட்குது நான் டவுன்லோட் ஃபோல்டர்லேயே டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையுமே க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து மூணு ஃபைல்ஸ் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு நான் அந்த ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து டெஸ்டாப் மூவ் பண்ணிடுறேன் மூணு ஃபைலும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அட்டினோ ஐடி ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஐ அக்ரி கொடுத்துறேன் பட் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும் போது இன்ஸ்டால் யூஎஸ்பி டிரைவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டிக்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி மீது எல்லாமே டிஃபால்ட்டா இருக்கும் டிஃபால்ட் ஃபைல் லொக்கேஷன்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அட்டினோ ஐடி ப்ரோக்ராம் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதை நீங்க க்ளோஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அட்ரினோ ஜாஸ்டிக் லைப்ரரி வந்து அதில் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஹெச்சிஃப்ட் கோடு வந்து அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு வெளியே ஷார்ட் கட் இருக்குது இந்த ஷார்ட் கட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஷார்ட் கட் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு எம்டி ஸ்கெச் பேனல் ஓப்பன் ஆகும் இது நார்மல் தான் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து ஸ்கெச்சில் போங்க ஸ்கெச்சில் போயிட்டு இன்க்ளூட் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க இதில் வந்து ஆட் டாட் ஜிப் லைப்ரரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க கொடுத்தவுடனே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜாஸ்டிக் லைப்ரரி இருக்க லொக்கேஷன் கேட்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து டெஸ்டாப்பில் வச்சுருக்கேன் அப்படின் ஜாஸ்டிக் லைப்ரரி மாஸ்டர் டாட் ஜிப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் ஓப்பன் அப்படின்னு கொடுத்தோன்னே லைப்ரரி ஆடட் டு யூர் லைப்ரரிஸ் செக் இன்க்ளூட் லைப்ரரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஆட் பண்ண லைப்ரரி உள்ளே இருக்கா அப்படி இல்லையா செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கெட்சில் போகிறோம் இன்க்ளூட் லைப்ரரியில் போகிறோம் அதில் வந்து கீழே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ண ஜாஸ்டிக் லைப்ரரி இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இந்த கோடு ஒர்க் ஆகாது ஓகே இப்போ நம்ம அடிக்கு கோடு வந்து நான் என்னுடைய ட்ரைவிங்கில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஐயர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து பாஸ்வேர்ட் கேட்குது பாஸ்வேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நேம் தான் பாஸ்வேர்டு சேனல் நேம் நியூஸ் கேமிங் டேக்கு என்ஜிடிஆர் கேப்ஸு ரெஸ்ட் ஆஃப் த லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டரு கே கொடுத்துங்க ஓகே ஒருத்தோட நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ஃபோல்டர் எக்ஸ்ட்ரெட் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் செவன் ஸ்பீட் அப்படின்னு இருக்குது அது இல்லாமல் டயக்ராம்ஸ்ன்னு இருக்கும் இந்த டயக்ராம்ஸில் ஒயரிங் டயக்ராம் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம பார்ட் டயரம் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் நீங்கள் இன் வீடியோவிலே நான் வந்து பாஸ் பண்ணிவிட்டு பார்க்குறது வந்தால் ஓகே தான் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இந்த டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் தெளிவாக அந்த அந்த பார்ட்டை நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஹெச்சி ஷிஃப்டர் கோடு இருக்குது இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்திங்கன்னா என்ஜிடி ஹெச்சி ஷிஃப்டர் செவன் ஸ்பீட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே ஐஎன்ஓ ஃபைல் இருக்கும் இதுதான் ஆக்சுவலாக நம்ம கோடு இந்த கோடை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டினோ ப்ரோ மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போர்டு இருக்கு இதனுடைய பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மெகா தேர்ட்டி டூ யூ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே இதை வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்க போகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட யூஎஸ்பி கேபிள் இருக்கு அதை நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதனுடைய அனதர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் யூஎஸ்பி கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அனதர் எண்ட வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட யூஸ்பி போர்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் எஸ் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல ஏதோ ஒரு லைட் எரியுது இது வந்து கனெக்ட் பண்ண உடனே நமக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் இப்போ அதிகம் கோடு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிப்போம் நீங்க கோடு ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு
நீங்க என்ன போர்டு வச்சிருக்கீங்களோ அந்த போர்டுடைய நேம் வந்து காம்ல காமிக்கும் உங்களுடைய காம் போர்ட் வந்து வேற ஒன்னா இருக்கலாம் இங்க என்ன பேர் காமிக்குதோ அந்த அந்த பேர் வந்து நீங்க போர்டுல செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட என்ன போர்டு இருக்கோ அந்த போர்டு நீங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் ஓகே போர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த போர்ட்ல வந்து அடினு லியனோடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கோ அந்த போர்டு தான் கொடுக்கணும் அப்புறம் ப்ரோக்ராமர் பாத்தீங்கன்னா அட்னோ எஸ் ஐஎஸ்பி எயிட்டி மெகா தேர்ட்டி டூ யூஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க இந்த மூணு விஷயம் நீங்க செக் பண்ண உடனே ஒன் செகண்ட் நீங்க செக் பண்ணிங்க ஸ்கெட்சில் இன்க்ளூட் லைப்ரரியில் ஜாஸ்டிக் லைப்ரரி இன்க்ளூடர் ஆகியிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒன் டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அவ்வளோதான் காய்ஸ் இப்போ நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமை ஓகே நான் வெரிஃபைன் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு ஒரு பார் ஓடுது கம்பைனிங் ஸ்கெட்ச் ஆகுது இப்போ டன் கம்பைனிங் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வெரிஃபை ஆகிடுச்சு ப்ரோக்ராமில் எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை ஓகே இப்போ நம்ம அப்லோட் கொடுக்க போகிறோம் அப்லோட் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ரைட் ரீக்ளூ ஆகிட்டு வருது ஓகே இந்த இடத்துல டம்ன் அப்லோடிங் வந்துருச்சு ஓகே காய்ஸ் இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக அட்டன் போகிற நம்ம அப்லோட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோ ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இங்கே வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் போகணும் கண்ட்ரோல் பேனல் போயிட்டு ஹார்ட்வேர் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் கூட போகணும் அப்புறம் டிவைஸ் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் போங்க போனோடனே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் போர்டோட நேமில் வந்து ஒரு ஜாஸ்டிக் கண்ட்ரோலர் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் காமிக்கும் அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி கேம் கண்ட்ரோல் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க வீட் பண்ணுங்க ஜூம் பண்ணி காமிக்கலாம் அடிக்கும் லேனோடன் காமிக்குது இதில் வந்து கேம் கண்ட்ரோல் செட்டிங் கொடுங்க இப்போ நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போர்டோடைய நேம் இங்கே காமிக்கும் இப்போ நான் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் ஒன்று ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் கண்ட்ரோலர் நேம் சேஞ்ச் பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்த்தை நீங்கள் ஜஸ்ட் காபி பண்ணிக்கோங்க ஏதாச்சும் இப்போ நம்ம ரிஜிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் ஓப்பன் பண்ணலாம் விண்டோஸ் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் கமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆரி ஜி எடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் காப்பி பண்ண அந்த பார்த்த வந்து இந்த அட்ரஸ் பார்ல வச்சு நீங்கள் பேஸ் பண்ணணும் பேஸ் பண்ணிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு ஒய்எம் ஃபோல்டர் இருக்க எல்லா டிவைஸ் பேரும் காமிக்கும் அடுத்த ஒரு ஃபோல்டர் நான் செக் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிவ் லியனோட சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே இந்த நேம் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இப்போ இப்போதைக்கு கரண்ட்ல என்னோட கம்ப்யூட்டர்ல இந்த ஒரு போர்டு மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் வேற இந்த போர்டு நான் கனெக்ட் பண்ணல அது இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு அந்த போர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த போர்டுலாம் வித்தியாசம் வரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் நான் எந்த போர்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நேம் அந்த போர்டு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் வந்து நம்ம பேர் மாற்ற போகிறோம் மாடிஃபை கொடுத்தாச்சு மாடிஃபை கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள வந்து நான் என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் ஓகே இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பேர் வந்து இந்த கேமில் நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஓகே நான் ஓகே கொடுத்துறேன் ஓகே கொடுத்து இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம கேம் கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஓப்பனில் தான் இருக்குது நான் க்ளோஸ் பண்ணல அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் உடனே உடனே நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே கேஸ் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து அப்லோட் பண்ணியாச்சு அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்டிஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பத்து பட்டன்ஸ் இருக்கும் பத்து பட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிவர்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் செவன் ப்ளஸ் ஒன் கேருக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு அது இல்லாமல் டாக்கு சுச்சிக்கு ரெண்டு பட்டன் கொடுத்துருக்கோம் மாக மொத்தம் பத்து பட்டன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் எந்த ஒரு ஆக்சிஸும் இருக்காது எல்லாமே வந்து இது பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம கோடு வந்து பக்கவாக மேக் பண்ணியிருக்கோம் கிக் கேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஜ் ஷிஃப்டில் வந்து ஒயரிங் டைக்ராமில் இருக்க மாதிரி எல்லா ஒயர்ஸையும் வந்து நம்ம அட்டினோ ப்ரூ மைக்ரோ போர்டு கூட கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து இந்த போர்டு வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் ப்ரூ ஆகிடுச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி டிப் ஷிட்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ண நேம் வந்து பாப்பா பார்க்குது ஓகே இப்போ நம்ம அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஓப்பன் ஆகும் இதில் டிஃபால்ட்டாக வந்து செட்டிங்கில் வந்து ரீசெட் டு டிஃபால்ட் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் கேலிபிரேட் ஏதாச்சும் ஆயிருந்தா மி
பி பொசிஷனில் டென்த் பட்டன் ப்ளோ ஆகுது ஓகே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளோட ஹெச் ஷிஃப்ட்ரு இப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க் ஆகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹெச் ஷிஃப்ட்ரு ஃபாஸ்ட்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குன்னு பார்ப்போம் யா இந்த பொசிஷனில் நான் கையில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக நான் ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறேன் இது ரிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ திரும்ப ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் ரிவர்ஸ் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் ஓகே இப்போ டாக்கல் சுவிட்ச் ஓகே கேஸ் ஒவ்வொரு கியர் மாற்றும் போதும் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு பொசிஷன்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே அடின பூ வைக்க போர்டு வந்து நம்மளுக்கு க்ளோ ஆகிறது தெரியும் சிக்னல் வர்றது ஓகே எஸ் தட் சார் இப்போ நம்ம வந்து அசட்டோ கோர்ஸ் கேம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கேம் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நம்ம கரெக்டாக எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அசட்டோ கோர்ஸ் கண்டென்ட் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து கண்ட்ரோல் செக்ஷனில் இருக்கும் இந்த இடத்துல ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷிஃப்டர் உடைய நேம் காமிக்குது என்ஜிடி ஹெச் ஷிஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் இதில் நீங்கள் ஒவ்வொரு பொசிஷனில் இருக்கும்போது அவங்க க்ளோ வருது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே தாகல் சுவிட்சு ஓகே எல்லாமே ஃபங்க்ஷனில் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இதான் செட் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம க்ளோ பண்ணுறது எப்படி க்ளோ ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் வந்து க்ளோ ஆகுது ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் சிக்ஸ்த் செவன்த் ஓகே ஓகே கேஷ் இப்போ நம்ம ஹீரோ ட்ரக் சிமுலேட்டர் டூ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் கியர் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது இந்த ட்ரக்கு எஸ் இப்போ நம்ம இந்த சிக்ஸ்டின் கியர் இந்த ஹெச் ஷிஃப்ட் வச்சு எப்படி போட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டாகல் சுவிட்ச் வந்து ஐடியல் பொசிஷனில் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு ஒரு கியராக போட்டு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஒன்று விடுது இப்போ டாகல் சுவிட்ச் நான் மாற்றிட்டு போட்டு பார்க்குறேன் ரிவர்ஸ் டூ ஓகே இப்போ நம்ம நார்மலாக மீதி இல்லை கியரம் போட்டு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே செவன்த் கியர் வந்து இதில் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணல இப்போ ஷிஃப்ட் பொசிஷன் நான் மாற்றிட்டேன் இப்போ ஒரு கியர்ஸ் போட்டு பார்ப்போம் இப்போ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு போடுறேன் செவன்த் வருது எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஓகே இப்போ ஷிஃப்ட் பொசிஷன் வந்து திரும்ப மாற்றிப்போம் மாற்றிட்டு போட்டு பார்ப்போம் தேர்ட்டின் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டின் அண்ட் சிக்ஸ்டின் ஓகே கைஸ் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டின் கியர் ஷிஃப்ட் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு இதுக்கு தான் இந்த டாகுல் சுவிட்ச் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆக்சுவலாக இது வந்து செவன் ப்ளஸ் ஒன் கியர் தான் பட் ஈரோட் இருக்க பொறுத்த வரையும் செவன்த் கியர் வந்து நம்ம அசைன் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக நம்ம சிக்ஸ் கியர் சிக்ஸ்த் கியர் வரையும் தான் பண்ண முடியும் அது இல்லாமல் ஷிஃப்ட் டாகுல் பேட்டனுக்கு வந்து வந்து சுவிட்ச் வச்சுக்கலாம் அந்த டாகுல் சுவிட்ச் ரெண்டு சுவிட்ச் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் ஐ ஹோப்